Hey und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ähm, ich war letzte Woche bei Equagenera Europa ähm, und habe mir diese Insigne Gigante gekauft und wollte sie heute aus dem Substrat nehmen, mir mal die Wurzeln angucken und sie schon mal auf Semihydro umstellen. Ähm, wenn dir das Video gefällt, bleib doch gerne dran. Ich würde sagen, ich äh, muss jetzt hier erstmal aus dem Journal rauskommen <lacht> und ein paar Pflanzen zur Seite räumen. Bis gleich. Ich habe aufgeräumt. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ähm, aber das werden wir wahrscheinlich jetzt rausfinden. <lacht> ähm, ich habe mir schon mal, also die, die Schere war, ähm, ich habe die Pflanze so ein bisschen gerade gerückt, weil die stand so ein bisschen schief. Ähm, ich würde sie jetzt vielleicht mal kippen wollen. <lacht> Vielleicht drehen und dann uh. ja. ja, das funktioniert doch super. Kann ich dich jetzt schon? Nein, kann ich nicht. Aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Was ich sehr faszinierend finde, wie das äh, Equa General Europa macht. Sie haben hier diese, diese äh, Langzeitdüngerkugeln drin. In dem Fall sind sie so leicht hellblau, sieht man bestimmt nicht. Und die äh, wässern dann ihre Pflanzen mit Regenwasser. Finde ich sehr, auch sehr spannend. Das ist auch ein sehr luftiges Gemisch, zumindest oben. Ich hätte mir vielleicht so eine kleine, ein kleines Löffelchen oder so auslegen sollen. Naja. Aber weniger Wurzeln, als ich jetzt erstmal gedacht habe. Aber der, der Besuch bei Equa General, der war wirklich sehr atemberaubend. Wie immer, ich glaube, wir waren jetzt auch schon, oder ich war das, das zweite Mal schon da. Und ich finde es sehr viel schöner oder besser als die äh, Botaniker, die ja in der gleichen Richtung ist. Ähm, Weil es auch einfach nicht so voll ist. <lacht> das letzte Mal, als ich da war, ähm, ging es halt wirklich nur so in, in kleinen Trippelschritten voran. Und das, und das ist es dann halt einfach nicht. Ne? Also gerade in dem Fall äh, für mich, wenn ich da vier, vier Stunden hinfahre pro Fahrt und dann da halt nur irgendwie in kleinen Trippelschritten vorankomme, obwohl man schon Punkt 9 Uhr da war oder vor 9, vor, bevor die Hallen, die Tore geöffnet wurden, ähm, war die Auswahl doch nicht so schön und nicht so groß wie bei Gold. Sieht aus wie mein Zahn. Ähm, war die Auswahl doch sehr begrenzt, fand ich. Und da hat eigentlich Equa Genera ist, also für mich, ich komme aus Berlin, äh, ist in der gleichen, äh, liegt in der gleichen Richtung. Und ich glaube, äh, ich schenke mir eine halbe Stunde oder sowas, halbe, halbe Viertelstunde. Ähm, schon mal den kleinen Ziehtest machen. Wollen Sie nämlich aus dem Topf raus haben. Und zwar, ich muss alle meine Pflanzen... Ja! Uh. Oh, das ist sehr viel weniger Wurzeln, als ich gedacht habe. Äh, wie fasse ich dich? Äh, irgendwie so... Gucken, dass nichts abbricht. Das machen wir jetzt auch noch. 
Ja, wir machen das gleich über dem Topf. Äh. Ich muss nämlich alle meine Pflanzen auf Semihydro halten, weil ich habe ein bisschen ein paar Probleme mit meiner, <lacht> mit meiner Umgebung oder mit den Insekten. Ähm, wir haben hinten einen kleinen Komposthaufen. Da wohnen sehr gerne sehr viele Tripse, vor allem im Sommer, äh, Trauermücken. Vorne raus haben wir Linden. <lacht> Und wer schon mal äh, vielleicht mit dem Auto unter der Linde geparkt hat, zwei Minuten lang, der weiß, dass er sein Auto und die Türen so schnell nicht wieder aufkriegt. <lacht> ähm, genau, und ich habe halt im Sommer circa, oder ich hatte letzten, letzten Sommer auf einer Pflanze, ich glaube, fünf verschiedene Insekten. Also das war, das, war, das, war, das war unglaublich. Und wenn ich halt eine Pflanze, ich kriege das gar nicht ab, wenn ich halt auch nur eine Pflanze auch nur einen Tag irgendwo in Erde stehen habe, ich habe äh, danach mindestens fünf Trauermücken auf der Pflanze. <lacht> ich habe auch festgestellt, dass Trauermücken frisch angebaute Kartoffeln fressen. <lacht> Keine mag Trauermücken. <lacht> ähm, ich kriege das jetzt so gar nicht ab. Äh, ich würde sagen, ich fummel mal weiter. <lacht> doch sehr viel länger gedauert, als ich dachte. <lacht> ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass die, dass die Pflanze vorher in einem sehr viel kleineren Topf war. Also natürlich, weil die Wurzeln sich noch gar nicht an den großen Topf äh, gewöhnt haben. Bin ich zufrieden? Ja. Was mir halt auffällt, dass sie vorher nicht ins Fagnum-Moos stand. Äh, das finde ich sehr schön, weil dieses Moos, das klebt halt unglaublich an den Wurzeln. Die, die Pflanze ist sehr schwer. Ähm, was mache ich jetzt? Ich werde die Pflanze jetzt sehr oft spülen, das heißt die Wurzeln so sauber kriegen wie nur möglich. Hier oben habe ich es nicht abgekriegt, weil die Wurzeln doch so dicht sind. Und dann äh, mit sauberen Wurzeln dann ins Wasser stellen. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Bis gleich. Ich bin zurück von der Spülaktion. Es war doch sehr viel nasser und wilder, als ich angenommen hatte. <lacht> Ähm, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden? Äh, jein. Also ich, ich habe es persönlich immer, wenn man halt wirklich komplett durchgucken kann, vor allem gerade hier, wo der, wo der, wo der Stammansatz ist. Ähm, da die Wurzeln aber an einer Stelle so dicht sind, hier, dass ich da nicht rankomme und auch nicht durchgucken kann, habe ich jetzt mein Bestes gegeben. Ähm, ich bin aber so weit zufrieden damit. Das sieht soweit cool aus. Ich kann vereinzelt schon durchgucken. Es sind keine großen Stücke mehr drin. Das ist super. Solltet ihr das oder willst du das auch selber zu Hause versuchen, habe ich noch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr euren oder wenn du so ein 4, 5 deine Lieblingspflanze hast, du hast einen sehr großen Ficus oder ein Philodendron, mach es nicht damit. Ich habe es versucht, ähm, denn was passiert, wenn ihr das macht? Ihr müsst damit rechnen, dass ihr ein bis zwei Dritteln aller Wurzeln verliert und noch meistens ein bis zwei Blätter, weil... Ähm, die Pflanze stellt von Erd auf Wasserwurzeln um und braucht die komplette Kraft, um sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Das heißt, sie zieht die Energie aus den Blättern und packt das alles in die Wurzeln. Deswegen macht man es auch eigentlich nicht, wenn ihr ein neues Blatt oder eine Blüte kriegt. Ähm, Habe ich jetzt trotzdem gemacht oder teilweise, weil entweder das oder ich habe die Trauermücken drin, <lacht> ähm, die mit der Zeit dann natürlich auch immer mehr werden und ich will keine Trauermücken züchten. <lacht> das heißt, was ihr halt machen könnt, 
wenn ihr äh, einen großen Fikus habt. Macht einen kleinen Steckling daraus, dann könnt ihr auch gleich lernen, na, wie, wie, wie vermehrt man Pflanzen oder ihr habt eine Pflanze, wo ihr sagt, äh, ist nicht so meine Lieblingspflanze, die wächst aber wieder Teufel, ist gerade auf Erde, oh, ich will das auch mal machen, was, 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 was Benny da gesagt hat. Macht einen kleinen Ableger davon, stellt das auch ins Wasser und versucht euch dann erstmal an Semihydro. Weil das ist halt schon eine kleine Umstellung. Ähm, genau, was ihr daran generell beachten solltet, wenn eine Pflanze von Erde auf Wasser umtopft, macht es, das Wichtigste ist, macht die Wurzeln so sauber wie es geht, ohne sie irgendwie abzuschrubben. Sei das heißt es jetzt mit einem, diesem gelb-grünen Schwamm oder irgendwelchen Metallquatsch. Nein, macht es so sauber wie es geht. Wenn ihr es im Bad macht, also besser wäre es natürlich, wenn ihr einen Garten habt, <lacht> da ist es egal, wohin die Erde geht, macht, solltet ihr das aber trotzdem ähm, in der Badewanne machen, so wie ich, legt halt irgendwas drunter. <lacht> Weil ähm, der Dreck, der da aus der Pflanze kommt, den wollt ihr eigentlich nicht in eurem Rohr haben. Äh, oh, jetzt sehe ich hier doch noch ein klein, kleines Ding. Ähm, genau, macht euch Ableger. Ähm, so habe ich, so hab ich halt auch angefangen, schmerzhaft. Ich habe halt auch meine, meine Lieblingspflanze zuerst auf, äh, einfach in Wasser, dann waren, zu viel, dann waren noch zu viel Erdstücke drin. Denn was passiert mit den Erdstücken? Alles das, was im, was im Wasser ist, was nicht Wurzel ist, sind Nährstoffe und sie verändern a den Nährstoffgehalt, den Mikrosiemenswert und oder den pH-Wert. Und das ist genau das, was ihr nicht wollt. Ähm, das heißt, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe die, die Wurzeln gereinigt, so gut wie es halt geht. Ich werde die nächsten Tage, ähm, ich habe die nächsten drei Tage jeden Tag das Wasser wechseln, weil der, die, der, die restlichen der Rest Dreck, der noch an oder in den Wurzeln ist, ähm, der löst sich so langsam. Und das ist genau das, was ich nicht drin haben will. Denn je länger ihr wartet in den ersten Tagen, desto höher werden die Nährstoffe und dann verbrennen euch die Wurzeln. Das wollt ihr nicht haben. Das ist die ersten Tage wirklich jeden Tag das Wasser wechseln ähm, und dann vielleicht ein bis zweimal die Woche, weil das ist wirklich sehr wichtig, dass die Wurzeln wirklich frisch sind, dass, nicht, dass nichts im Wasser ist. Ihr werdet sehen, dass viele Wurzeln absterben, also gerade hier diese ganzen kleinen Wurzeln, die ihr jetzt hier halt seht, hier alles, was dieses kleine, dieser kleine Fittel, Fittelkram oder das, was man hier oben sieht, ähm, das wird größtenteils alles absterben. Was bleiben wird, wären diese, wären diese großen Wurzeln, die Hauptwurzeln, ähm, die Wurzeln natürlich hier und so dieser ganze kleine, kleine Kram, der wird eigentlich größtenteils alles absterben. Das ist vollkommen normal. Ich werde auch ein bis zwei Blätter verlieren. Also meistens sind es halt die ganzen, die, die untersten Blätter. Ähm, und das dauert, bei mir dauert das eigentlich im Schnitt zwischen zwei bis sechs Monaten, je nachdem, wie gut die Pflanze ist. Ich hatte auch schon, ähm, ich hatte auch schon ähm, Anturien, die sehr viel schneller umgetopft werden konnten, weil die hatten generell nur sehr große Wurzeln und da ging das okay. Da stirbt nichts ab, die Pflanze sieht gut aus, rein in, rein in lecker und gut ist. Ähm, genau, bei der dauert es wahrscheinlich sehr viel länger. Das heißt, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe jetzt einen ganz großen Topf, den fülle ich jetzt gleich mit Wasser, mit purem Leitungswasser, ohne Nährstoffe, ohne pH-Wert, ohne alles, so wie es aus der Leitung kommt. Ähm, jeden Tag wechseln, die ersten zwei, drei Tage, bis das Wasser wirklich klar bleibt und dann ein, zwei Mal die Woche und dann haben wir es. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich über die nächsten Tage oder Monate immer mal ein kleines Video drehen, um euch mitzunehmen, wie verändern sich die Wurzeln, wie verändert sich die Pflanze. Und dann beim finalen Umtopfen ähm, seht ihr dann sozusagen die, ganzen, die ganze Geschichte <lacht> von der Pflanze ähm, oder von den, von den, von den, von den Wurzeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen mitnehmen, wie ich meine Pflanzen an Semihydro gewöhne. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie, wo ich diese Pflanze gekauft habe, dann klickt doch da oben in einer der beiden Ecken. Ähm, da könnt ihr das ganze Video sehen, wie ich bei Equagrinea war, wenn ihr eher auf, ein kleines, auf einen kleinen Zusammenschnitt, wenn ihr euch eher so einen kleinen Zusammenschnitt angucken könnt, dann klickt doch da unten. Ansonsten würde ich sagen, ich halte noch mal das Blatt in die Kamera <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö! <lacht>